வணக்கம் பஞ்சபூத மருத்துவ ஆரோக்கிய வாழ்வியல் கல்வியில் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறது உணவும் ஆரோக்கியம் ஓகேங்களா உணவும் ஆரோக்கியமும் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமான டாபிக் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல உணவு அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் ஓகேங்களா உணவுங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்விற்கு மிக முக்கியமான ஒன்று ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம் ஓகேங்களா அப்போது அந்த உணவை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது மிக முக்கியம் ஓகேங்களா உணவு இல்லாமல் வாழ்வது என்பது ரொம்ப கஷ்டம் அது நம்மளுக்கு இன்றைக்கி உள்ள சூழலே தெரியும் பசி பிரச்சனையே பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கும் பசி பிணி அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வையார் கூட சொல்லுவாங்க அப்போது இன்றைக்கி உள்ள சூழலில் வந்து பசிங்கிறத நம்ம வந்து கடந்துட்டோம் ஆனால் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை உட்கொண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறோமா அப்படின்னா கேள்விக்குறி அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு போவதற்கு நோய்களுக்கு மிக முக்கிய காரணம் உணவு தான் ஏன்னா உணவு தான் நம்ம வாய் வழியாக உள்ளே போகுது அதன் மூலமாக தான் கழிவுகள் உருவாகிறது அந்த கழிவு நார்மலாக நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டோம் என்று சொன்னால் விரைவாக கழிவுகள் வெளியேறிவிடும் ஆனால் உணவு பொருளில் தரம் இல்லாவிட்டால் சத்து இல்லாவிட்டால் அதில் ரசாயனம் கலந்து விட்டால் அதில் வந்து ஒரு கழிவு போக மிச்சம் மீதமாக தேக்கமான கழிவாகி ரசாயன கழிவும் உருவாகுது அதனால் பெரிய பெரிய நோய்கள் வந்து உருவாகுது அப்போ உணவு முறை என்பதை பற்றி நம்ம ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அந்த உணவு விஷயத்தில் கரெக்டாக இருந்தாங்க நிறைய விடயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாங்க அதனால தான் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க அப்போ நம்ம வந்து உணவு பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இதை நம்ம பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உணவுங்கிறது நோய்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது குணப்படுத்தக்கூடியது அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உணவு மூலமாக நம்ம வந்து நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் உணவை சரியாக எடுத்துக்கொள்வது மூலம் நம்ம வாழ்வியல் முறையில் நோயற்ற வாழ்வு வாழ முடியும் உணவை சரியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நோயற்ற வாழ்வு கூட வாழ முடியும் அப்போது அதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போது ஃபஸ்ட்டு பழங்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம் பழங்கள் அப்படின்னா எது நல்ல பழம் எது ஆரோக்கியமான பழம் எது உயிர் சத்து உடைய பழம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பழங்கள் சாப்பிட்றதுல நம்ம முதல்ல தெளிவாயிக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு விட்டமின்ஸ் ஏ இருக்குது பி இருக்குது சி இருக்குது டி இருக்குது இதில் அயன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழங்களில் இந்த பழம்தான் நல்ல சத்தான பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த பழத்தில் நமக்கான சத்து இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குரிய நம்ம முதல்ல வைக்கணும் கேள்விக்குரிய நம்ம வைக்கணும் கேள்விக்குறி இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்தையும் ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற இதனால தான் இன்றைக்கி புரிஞ்சிட்டோம் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இதில் நல்ல பழங்கள் அப்படிங்கிறதுல மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பது எதுன்னா தட்பவெப்ப சூழல் தட்பவெப்ப சூழல்னா என்ன நம்ம வாழ்கிறது ஒரு சூழல் அப்போது நம்ம வாழ சூழலை தாங்கக்கூடிய அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற பழங்கள் தான் நமக்கு ஏற்ற பழங்கள் அப்ப நமக்கு ஏற்ற சூழல்ல எந்த பழங்கள் இருக்கும் நம்ம ஊர்ல விளையிற பழம் நம்ம மாவட்டத்தில் விளையிற பழம் நம்ம மாநிலத்தில் விளையிற பழங்கள் தான் இருக்கும் அப்ப அதில் நம்ம ஊர்ல விளையிற பழ பழங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் நியர்பை நியர்பை அதுதான் ரொம்ப சத்தான பழம் அப்ப நம்ம வீட்டில் விளையிற பழம் ரொம்ப சத்தான பழம் அப்ப அது ஒரு நெல்லிக்காயா இருக்கலாம் இல்லை தென்னம்பழமாக இருக்கலாம் இல்லை கொடுக்காப்பி பழமாக இருக்கலாம் இல்லை இழந்த பழம் நம்ம தோட்டத்தில் வந்து விளையிற இழந்த பழமாக இருக்கலாம் நாவல் பழமாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா கோவம்பழமாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் சப்பாட்டா பழம் மாம்பழம் கொய்யாப்பழம் என்ன பழங்கள் விளைந்தாலும் நம்ம வீட்டில் விளையிற பழம் தான் முதல் ஃபஸ்ட்டு சத்தான பழம் முதல் சத்தான ப முதல் தர சத்து எதில் தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் பழ வளர வளர்ற மரங்கள்லேருந்து கிடைக்கிற பழங்கள் செடிகள்லேருந்து கிடைக்கிற பழங்கள் தான் மிக சத்தான பழங்கள் நம்ம வீட்டில் விளையிறது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம தோட்டத்தில் விளையிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊரில் விளையிறது அப்புறம் அதுக்கடுத்து பக்கத்து ஊரில் விளையிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அடுத்த நாட்டில் விளையிறதுங்கிறதுல சத்து அப்படியே குறைஞ்சி 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 ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அப்போ இங்கே நூ தொண்ணூறுலேருந்து அப்படியே போய் 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 கடைசியில் அது இருபதோ பத்து தான் இருக்கும் அதில் தான் ஏதோ ஒரு பேரை வச்சுட்டு ஏயை பார்த்தேன் பியை பார்த்தேன் நம்ம எந்த இதையும் பார்க்கல நம்ம டேஸ்ட்டை தான் பார்த்து சாப்பிட்டோம் நம்ம சுவையாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் வீட்டில் கிடக்கிறத ரெண்டு எடுத்து சாப்பிட்டு போனோம் ஆனால் அவனுக்கு இதில் ஏ இருக்குது இல்லை பி இருக்குது 
இதில் தான் இருக்குதுங்கிறான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது இருக்குதா இல்லையாங்கிறது அவன் பார்க்க மாட்டான் அவன் விற்கிறது தான் பாப்பா இது இருக்காது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதில் உண்மையிலேயே நமக்கு தேவையான சத்துக்கள் இல்லை நம்ம தெ தட்பவெப்பு சூழலுக்கும் அது ஏற்றது கிடையாது ஏன்னா நம்ம வாழ போகிறோம் நம்ம இந்த சூழலோட வாழணும் அப்போ இந்த சூழலோட வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த பழம் அப்படிங்கிற இன்னைக்கு வெயில் அதிகமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா தற்பூசணி பழம் எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஓகேங்களா அப்போ அதில் நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த வெப்ப காலத்தில் அது பழங்களாகி வெளியே வருது அப்போ தற்பூசணி பழம் கிருணி பழம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊர்களில் விளையிற பழங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பழங்கள் ஓகேங்களா அதுதான் மிக முக்கியமான பழங்கள் இறக்குமதி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்ல பழங்கள் அதில் ச என்னதான் விட்டமின்ஸ் இருக்குன்னாலும் அது உண்மையிலே நமக்கு ஒவ்வாததாகத்தான் இருக்கும் அந்த சத்துக்களை கிரகிக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம உடம்புக்கு வந்து இருக்காது அப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஆற்றல் பயிர்மானெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்போ அது என்ன பழம்னு சொல்லி அதுலேருந்து எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுலேருந்து சத்து எடுக்கிறதுக்குள்ள நம்ம உடல்ல இருந்து நிறைய சத்து போயிடும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அதுதான் நம்மளுக்கு ஒத்து ஒவ்வாதது அப்படிங்கிறது அதில் சத்து இருக்கும் அவன் பார்த்துருப்பான் எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துருவான் ஆனால் அதை நம்ம உடலில் போட்டு திருப்பி எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நம்ம உடலில் போட்டு திருப்பி எடுக்காதனால தான் நம்மளுக்கு நோய் வருது ஏன்னா வந்து கேரட்டில் நிறைய சத்து இருக்குது கண் ரொம்ப நல்லது அப்படின்மா கேரட் சாப்பிட்றவங்களாம் கண்ணாடி கலந்துட்டாங்களான்னா இருக்காது அப்போது அந்த உணவு முறையில் இந்த சத்து இருக்குது அந்த சத்து இருக்குதுன்னு என்ன சொன்னாலும் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து நன்மை நடந்ததா அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் கேட்டால் இல்லைங்கிறதுனால தான் இன்னும் நோயில் குணமாகாமல் இருக்குது அவங்களால் குணப்படுத்த முடியலை அந்த மருத்துவ முறையால் குணப்படுத்த முடியல அப்போ நம்ம ஆரோக்கியல் வாழ்வியல் கல்வியில் அந்த உணவு பற்றி தெரி சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நோயும் வராது இருக்கிற நோயும் குணப்படுத்திடலாம் அப்போ அது முதல்ல நம்ம ஊரில் விளையிற பழங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க சுவைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது உயிர் சத்தான உணவு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து உணவு சாப்பிட்றாங்கன்னா உயிர் சத்தான உணவு சாப்பிட்ருப்பாங்க இல்லை சிறு தானியங்கள் சாப்பிட்டோம் ரொம்ப நல்லது அப்படிங்களா அதெல்லாம் வந்து உயிர் சத்து மிக்க உணவுகள் மற்ற உணவுடன் இது எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா ஒரு அகழ்வு ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து அகழ்வு ஆராய்ச்சியில் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண இடத்துல ஒரு இடத்துல நல்ல ஆழமாக கொடி தோண்டி எல்லாம் பார்த்ததில் ஆயிரத்தி இரநூறு வடங்களுக்கு முன்னுகட்டி மூழ்கிய ஒரு கிராமத்தை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஒரு ந நகர அளவுக்கு ஒரு கிராமத்தை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அதில் ஒரு வீடே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா வீடு கண்டுபிடிச்சா அதில் ஒரு பானை வந்து கிடைக்குது ஒரு பானை வந்து கிடைக்குது அந்த பானைக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகு இருக்குது ஒரு பானைக்குள்ளே என்ன இருக்குது கேழ்வரகு சின்னதாக சிறுதானியம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா சிகப்பா அந்த கேழ்வரகு கிடைக்குது அதுவும் எப்போ முன்னுகூட்டி உள்ளது ஆயிரத்தி இரநூறு வடங்களுக்கு முன்னுகூட்டி ஓகேங்களா பானையில் கேழ்வரகு கிடைக்குது அதை கொண்டு விதைச்சாச்சுன்னா வே என்னாவது முளைச்சி வருதுங்க ஆயிரத்தி இரநூறு வடங்களுக்கு முந்தைய கெவிறு வந்து கேழ்வரகு வந்து விதைத்தால் முளைக்குது அப்படின்னா அந்த உயிர் சத்து ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷம் வரையும் இருந்திருக்குங்கிறதான் நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய உணவு முறை உணவு முறையில் கேழ்வரவும் முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ அப்போ அந்த உணவில் உயிர் சத்து இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இன்னைக்கு நெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயிர் பயிரிடுறாங்க அந்த நெல்லை வந்து அடுத்த முறை விதைச்சாச்சுன்னா விதைச்சி ஒழுங்காக அறுவடை கொடுக்காது அப்போ நம்ம வந்து நல்ல மூட்டை மூட்டையாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயாறு இருபதுன்னு சொல்லிட்டு நம்பர் ஐட்டம்ஸ் இப்போ புதுசு புதுசாக நவீன ரக ஒரு நெல் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி விதைக்கிற நெற்க நெல் பயிர்கள் வந்து திரும்ப அதில் கிடைக்கக்கூடிய நெல் மணிகள் நெல் அரிசி அரிசியாக நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த நெல் விதை நெல்லாக எடுத்து திரும்ப வந்து விதைக்க முடியாது அது திரும்பவும் கம்பெனிகளோட வாங்க தான் முடியும் வாங்கி தான் விதைக்க முடியும் தவிர நம்ம வயக்காட்டில் அறுத்த நெல் மணிகளை திரும்ப விதைக்க முடியாது அப்போது அதுலேயே விதை செத்து போயிடுச்சா நம்மளுடைய அன்றாட உணவு என்னது சாப்பாடு அப்போது அந்த சாப்பாட்டில் கூட என்ன பண்ணிட்டாங்க உயிர் சத்தை நீக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த உயிர் சத்து நீக்கியாச்சுன்னா அந்த சாப்பாட்டில் என்ன நம்மளுக்கு சத்து கிடைக்கும் இப்போ இங்கே பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்காங்களா அப்போ அதை நம்ம கண்டுக்கிட்டோமா அது தெரியாமல் நம்ம இருக்கிறோம் நவீன ரக நெற்கள் நிறைய மூட்டை மூட்டையாக அறுக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதில் திரும்ப முளைக்கக்கூடிய சக்தி இல்லை உயிர் சத்து இல்லை உயிர் சத்தை நீக்கிட்டாங்க எல்லாம் என்னது 
தொழில் லாபத்துக்காண்டி பண லாபத்துக்காண்டி இந்த விவசாயிகள் நம்மிடம் திரும்ப திரும்ப வந்து விதைகளை வாங்க வேண்டும் அவனுக்கு தொழில் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நம்ம கிட்ட நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய உயிர் சத்தம் முழுமையா பிடிங்கிட்டாங்க அப்ப நம்ம வந்து நல்ல உணவு பாரம்பரியமான உணவு அந்த காலத்தில் நம்ம அரிசி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் முக்கிய நல்ல உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றோன்னா அன்னைக்கு உயிர் சத்து இருந்துச்சு ஏன்னா வயக்காட்டில் விளையிற நெல்லில் தான் விதை நெல்லுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சு திரும்ப அதை திருப்பி விதைப்பாங்க அப்போ அறுவடை பண்ணுற நெல் வந்து திரும்பவும் முளைக்கக்கூடிய அறுவடை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் உயிராற்றல் இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட்ற உணவில் உயிராற்றல் இல்லை அப்போ உயிராற்றல் உள்ள உணவு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கங்க ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு மாதுளம்பழம் வரும் விதையற்ற மாதுளம்பழம் அப்படின்லாம் இன்னைக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிராற்றலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் பிடிங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் பழத்தில் உயிராற்றலை கொஞ்சம் பிடிங்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா திரா திராட்சன் இருக்கும் திராட்சையிலையும் என்ன ஒரு பக்கம் உயிராற்றலை பிடிங்கி விட்டுருவாங்க விதை இல்லாத திராட்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி உயிராற்றலை நீக்கி விடுவதும் நமக்கு ஒவ்வொரு அதாவது சத்து என்பது குறைஞ்சிருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சத்து இல்லாத உணவுப் பொருள் ரொம்ப அதிகம் நல்ல சத்து இருந்த ஒரு உணவை சத்து இல்லாமல் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உயிராற்றலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த மிளகாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மிளகாய் நம்ம உணவுப் பொருளை அதிகமாக எடுத்துக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள் ஓகேங்களா மிளகாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்தது மஞ்சள் தூள் அப்படிங்கிறது நம்ம வச்சுக்கோம் இந்த ரெண்டுமே நம்ம வந்து அதிகமாக உணவுப் பொருளை எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இந்த மிளகாய் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா இல்லை மிளகு அப்படிங்கிறதும் இஞ்சி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய காரத்துக்கான உணவுப் பொருள் நம்ம உணவில் எடுத்துக்கிறது மிளகு அப்புறம் இஞ்சி ரெண்டுமே காரத்துக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் இந்த மிளகாய் அப்படிங்கிறது ஐரோப்பிய நாட்டிலிருந்து இல்லை அமெரிக்கா சிலி நாடு அந்த பகுதியில் இருந்து வந்தது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒரு ஒன்று அப்போ மிளகுக்கு போன்ற ஒரு உணவுப் பொருள் தான் இந்த மிளகாய் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு இந்த மிளகாய் இந்த பச்சையாக பயன்படுத்துறதுனால ஓரளவுக்கு எந்த நஞ்சும் இருக்காது ஆனால் அதே இது உலர்ந்து போச்சுன்னா நஞ்சாக மாறிவிடுகிறது நஞ்சு அதில் உருவாகிறது அப்போ அந்த நஞ்சு நீக்கிறதுக்கு தான் என்ன சேர்த்தாங்க நம்ம நஞ்சு கிருமி நாசினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நஞ்சு நீக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள் கண்டிப்பாக மிளகாத்தூள் அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கோங்க ஒரு துண்டு மஞ்சளையும் போட்டுருவாங்க மஞ்சள் துண்டு போட்டு தான் மிளகாய் அரைப்பாங்க ஏன்னா அதில் நஞ்சு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நம்ம முன்னோர்கள் கரெக்டாக மிளகாய் அரைக்கும் போது என்ன பண்ணிடுவாங்க மஞ்சள் துண்டு போட்டுருவாங்க மிளகாத்தூள் அரைக்கும் போது மஞ்சள் துண்டு போடுவாங்க ஏன்னா அதில் நஞ்சு இருக்குது அப்போ நம்ம உணவுப் பொருளில் நஞ்சு நீக்கக்கூடியதாக மஞ்சத்தூள் அப்படின்னு ஒன்று சேர்த்தாங்க அப்போ மிளகாய் அப்படிங்கிற அந்த மசாலா பண்ணி எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக மஞ்சள் துண்டு போடணும் ஏதோ ஒரு சின்ன துண்டு தானே அது போட்டானே போடாட்டானே சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிளகாத்தூள் மட்டும் பய போட்டு பயன்படுத்துறது அது தவறு ஆனால் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மிளகாயில் என்ன வேணும் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரெட் கலரில் இருக்கணும் அடுத்தது நல்ல காரமாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டையும் தான் பார்க்கணும் இன்றைக்கி உள்ள சூழலில் இன்றைக்கி இருக்கிற அறிவியல் வளர்ச்சியில் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா நல்ல சிவப்பு கலரு கொண்டு வர முடியும் நல்ல காரம் கொண்டு வர முடியும் அப்போ ஏதோ ஒரு பவுடரை மலிவு விலை வியாபாரத்திற்காண்டி இந்த மிளகாய் தூள் என்பது செயற்கையான மிளகாய் தூளாகவும் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு கலப்படம் மிகுந்த மிளகாய் தூள் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்போ கலப்படம் அப்படின்றாலே அதில் சத்துக்கள் குறைந்து விட்டது நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துவது இந்த மிளகாய் தூள் தான் உணவுப் பொருளில் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு குழம்பு வைக்கிறோம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம்னால கண்டிப்பாக அதிகமாக மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அதில் நஞ்சிடும் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அப்படிங்கிறோம் உண்மையிலே மஞ்சள் தூளா மஞ்சள் தூளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை மஞ்சள் தூள் தான் மஞ்சள் கலர் தூளா இருக்கு போயிடுச்சு மஞ்சள் அப்படிங்கிற கிழங்குல இருந்து கிடைச்ச தூள் அல்ல மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் கலர் இருக்கு இல்லையா அப்போ மஞ்சள் கலர் போட்ட மஞ்சள் தூள் ஆகி போச்சு நம்மளே வந்து அதில் உணவுப் பொருளை சேர்ந்திருக்கிற நஞ்சை நீக்கக்கூடியதாக இந்த மஞ்சள் கிழங்கு தூளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி கிழங்குலேருந்து அரைச்சி எடுக்கிறத விட தூளை போட்டு மஞ்சள் கலர் போட்டு யூஸ் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் வந்து 
இயற்கையாக விளைஞ்ச அந்த மஞ்சளை நம்ம ஒழுங்காக அரைச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மஞ்சள் கலரில் இருக்காதுங்க கொஞ்சம் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர் டல்லாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி பொடி மஞ்சள் பொடினா மஞ்சள் பொடி ரொம்ப மஞ்சள் கலரில் இருக்குது அப்போ மஞ்சள் தூள்னால் நம்ம மஞ்சள் கலரில் தான் இருக்கும்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் இவங்க மஞ்சள் கலரே போட்டு கொடுத்துட்றாங்க போல் இருக்குது அது மஞ்சள் உண்மையான மஞ்சள் தூளாக கலப்படம் சேர்ந்ததா மஞ்சள் கலரா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இங்கேயும் இருக்குது அப்போ மிளகாய் தூளும் மஞ்சள் தூளும் நம்ம உணவில் தினமும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அந்த இரண்டுமே கலப்படமாக இருக்குது சரியான உண்மையான மஞ்சள் தூளா மிளகாய் தூளாங்கிற கொஸ்டின் மார்க் இதுக்கு நான் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதில் இயற்கையாக விளை வீட்டிலே மஞ்சள் விளைவித்து அதை அரைச்சி அந்த பொடி என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சு காமிச்சதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வாங்குகிற எக்ஸாக்ட் மஞ்சள் கலராக இல்லை அப்போ இருக்கிறது மஞ்சள் தூளா இல்லை மஞ்சள் கலரா அப்படிங்கிற கலர் கலந்த பொடியா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு அப்படிப்பட்ட சூழல்ல நம்ம எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் சரி இதை விட்டிங்கன்னா அடுத்தது உப்பு அப்படிங்கிற ஒன்று இந்த உப்பு வந்து எவ்ரி டே நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம் இந்த இப்படி நம்ம பயன்படுத்துகிற போர் எல்லாமே இந்த வியாபாரம் அப்படிங்கிற ஒன்று யுத்தியில் கொண்டு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல வந்து கடைசியில் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை வந்து பணையம் வச்சுட்டாங்க அது மருத்துவத்துலேயும் அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் நம்ம ஆரோக்கியத்தில் நம்ம உயிரில் தான் அவங்க கை வைக்கிறாங்க கயிறு கை இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதை விட கேவலம் ஒரு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நம்ம உயிரில் கையை வச்சு தான் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்போ அப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் உப்பு அப்படிங்கிறதுல விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா உப்புங்கிறது ஒரு நல்லது ஓகேங்களா உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பையில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே இந்த உப்பு அப்படிங்கிறது அதுவும் நஞ்சு நீக்கக்கூடிய ஒன்று சுவை கூட்டக்கூடிய ஒன்று இந்த சுவை கூட்டக்கூடிய இந்த உப்பு இந்த நஞ்சு நீக்கக்கூடிய உப்பு ஏன்னா உணவுப் பொருளை வந்து உப்பு போடணும்னா கண்டிப்பாக அதில் நஞ்சு அதாவது கிருமிகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நஞ்சு நீக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடை எது செய்து உப்பு செய்து அப்போ இந்த உப்புங்கிற உணவுப் பொருள் பலவிதமான உப்புக்கள் இருக்கிறது ஏன்னா வந்து கல் உப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடலில் கிடைக்கிற நீர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உப்பும் இருக்குது மற்றபடி மலை பிரதேசத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உப்புக்களும் இருக்குது அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு விதமான உப்புக்கள் இருக்குன்னு நம்ம பெரும்பாலும் உபயோகப்படுத்துவது எது கடல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கடல் நீர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய உப்பு தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்துவோம் இந்த உப்பில் கூட என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அயோடின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கடந்துட்டாங்க அப்போ அயோடின் கலக்காத உப்பை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டமே ஏற்றி உப்புன்னா அதில் கண்டிப்பாக அயோடின் கலந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கலந்து தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்ன உங்களுக்கு வந்து அயோடின் பிரச்சனை தயாராடு நோய் அப்படி வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லி இதை வந்து பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த அயோடின் குறைவினால தான் எல்லாத்துக்கும் நோய் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இது எத்தனை பேருக்கு அந்த நோய் வருது அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட்டு மூணு பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தான் இந்த நோய் வருது மற்றவர்களுக்கு வருவது இல்லை வரல இல்லை அந்த நோய் இல்லை அப்போ ரெண்டு டு மூணு பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோயாளிகளுக்காண்டி கொடுக்க வேண்டிய அயோடினை ஏன் மிச்சம் இருக்கிற தொண்ணூத்தெட்டு நபர்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதாவது நூற்றி இருபது கோடி மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க நம்ம எதுக்கு சாப்பிட்றோம் நமக்கு தான் அந்த நோயே இல்லையே நம்ம ஏன் அந்த அயோடிங்கிற ஒரு செயற்கையான ஒரு ரசாயனத்தை நம்ம ஏன் சாப்பிடணும் நினைச்சு பாருங்க நமக்கு யாரும் அந்த தயாரிட்ட அந்த நோய் இல்லையே மிகையினும் குறையினும் நோய் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ எந்த ஒரு உணவு பொருளாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு அளவோடு இருந்தால் தான் நல்லது இப்போ அந்த அயோடின் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அந்த ரசாயனத்தை கலந்து தான் எவ்ரிடே நம்ம உப்பே கலந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு பிரச்சனையா ஏன் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஏன்னா அயோடின் குறைபாடால் ஒரு நோய் வருதுன்னா அயோடின் மிகையாலும் ஒரு நோய் வரும் அப்போ நமக்கு தான் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் அந்த பிரச்சனை வரல அப்போ நல்லா இருக்கிற நமக்கு அயோடின் நல்லா இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இயல்பாகவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் சுரப்பு நல்லா இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் நல்லா இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு இதை கொடுத்து நோயாளியாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன அளவில் மைனூட் அளவில் இருக்கிறதுனால உடனே ஒன்றும் தெரியாது அது வருடங்கள் வருடங்கள் போக போக தான் பிரச்சனை உருவாகுது அப்போ ஒரு ஏஜ் போன பிறகு எல்லாம் பிரச்சனைகளும் வந்துடும் காரணம் என்ன நம்ம உணவு முறை தவறானதாக இருக்குது இது ஒரு பிரச்சனை அப்போ அயோடின் கலந்த உப்பு நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லாத ஒன்று அடுத்தது நம்மள வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து இதுக்கு என்னவோ சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து
ஒரு அறுபத்தஞ்சு டு அறுபது டு அறுபத்தஞ்சு வரையும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து முன்னேற்றம் செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லுவாங்க இந்த நவீன மருத்துவம் வந்து சொல்லும் இந்த இந்தியாவில் எல்லாரும் முப்பத்தி நாலு வயசில் செத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு முப்பத்தி நாலு வயசில் யார் செத்தாங்கன்னுங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு வயசு எண்பது வயசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து வயது அதிகமானவர்களாக இருந்தாங்க தாத்தா பாட்டிங்க அப்போ இவங்க யார் முப்பத்தி மூணு வயசில் செத்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நினச்சி பாருங்கள் முப்பத்தி மூணு வயசில் யார் செத்து போனால் யாரோ ஒருத்தர் செத்துருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு செத்துருக்கலாம் எல்லாருமே அப்படி முப்பத்தி நாலு வயசில் செத்து போயிட்டாங்களா அப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அவங்களுக்குலாம் எத்தனை வயசில் செத்தாங்க நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அப்போ அவன் சொல்கிற இந்த பாடப்புத்தகத்தில் சொல்லக்கூடிய இந்த முப்பத்தி நாலு வயதில் இறந்து விட்டார்கள் முன்னோர்கள் இந்த இந்தியாவில் ஆவரேஜ் டெத் டெத்து அப்படிங்கிறது முப்பத்தி நாலு வயசில் இருந்துச்சு அதை நாங்கள் இப்போ அறுபத்தஞ்சிக்கு கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலே சொல்ல போனால் இப்போ தான் வயசு குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது வயசு குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை பேர குழந்தைகளை இனிமேல் பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அன்னைக்கு குழந்தை பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா தன்னுடைய பேர குழந்தைகளையும் பேர குழந்தை பெத்த பிள்ளையும் பார்த்தாங்க ஓகேங்களா இப்போ தாத்தா பாட்டி பூட்டேன்னு சொல்லி வரவங்க பூட்டனாகவும் பூட்டியாகவும் இருந்தாங்க தன்னுடைய பேத்தி பெத்த பிள்ளைய பார்க்கக்கூடிய சூழலில் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பேர குழந்தைய பார்த்துக்கோமாங்கிற ஒரு சூழலுக்கு நம்ம ஆரோக்கியத்தை கொண்டு போயிட்டாங்க அப்போ இதெல்லாம் என்ன காரணம் இந்த மாதிரி நஞ்சான உணவு விஷயத்தில் நம்ம தவறு பண்ணுறது தான் உணவு தான் ஆரோக்கியம் உணவு உயிர் வாழ ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஏ நம்மளுடைய உணவு மாறிட்டு நஞ்சாக மாறிவிட்டது அதனால தான் நம்மளோட ஆயுள் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது நோய்கள் அதிகமாயிட்டு அப்போ அவசியம் இல்லாத அயோடின் கலந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் எவ்ரி டே நம்ம கொஞ்சம் நஞ்சு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த உப்பு சேர்க்கறது அயோடின் சேர்க்கறது மட்டும் இல்லைங்க அயோடின் சேர்க்கும் பொழுது அதை வந்து ரசாயன கலவைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது அதுல இயல்பாக இருந்த கிட்டத்தட்ட எழுநூறுக்கும் மேற் வச்சு ஒரு ஒரு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட என்ன பேர்னே தெரியாத சத்துக்களை எல்லாம் நீக்கிடுறாங்க அது என்ன சத்து என்ன சத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் வேணும் ஜிங்கு வேணும் அயன் வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்கிறாங்க இல்லையா விட்டமின்ஸ் ஏ வேணும் பி வேணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உப்பில் இருந்து இயற்கையாக த நம்ம வந்து கடல் நீர்லேருந்து சூரிய வெப்பத்தில் காய வச்சு இந்த உப்பு காய்ச்சி எடுக்கிறதுல இருந்து நம்மளுக்கு அந்த உப்பில் இயல்பான அந்த உப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சத்துக்கள் இருக்கின்றன அந்த சத்துக்களை நிறைய நீக்கிட்டு தான் இந்த அயோடினை கலக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய சத்தும் போச்சு இயல்பா நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருந்த சத்தும் போச்சு அப்போ அந்த சத்துக்களை எல்லாம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் உப்பை பயன்படுத்தினாங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஆனால் இவங்க இன்னைக்கு வந்தவங்க நவீனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சத்துக்களை எடுத்துட்டு இந்த மருத்துவ லாபத்துக்காண்டி நம்ம ஆரோக்கியம் கெட்டு போறதுக்காண்டியே அதை வச்சு தொழில் பண்றதுக்காண்டியே இந்த சத்துக்களை நீக்கிவிட்டார்கள் அப்போ நம்ம வந்து உப்பு சாப்பிடும் பொழுதும் கவனமாக தான் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஆகிப்போச்சு அதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம சிறுதானிய உணவு அப்படிங்கிறோம் சிறுதானிய உணவு அப்படிங்கிறதுல எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து கம்பு பயன்படுத்துவோம் அது வந்து குளிர்ச்சியான ஒரு உணவுப் பொருள் அதே கேழ்வரகு அப்படிங்கிறது வெப்பமான உணவுப் பொருள் அப்படி இந்த மாதிரி அந்த உணவுங்கிறது வெப்பம் குளிர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாக பிரித்து கொள்ளலாம் இந்த இரண்டாக பிரித்து கொண்டாதான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் உரு என்பது இரட்டைத்தன்மை உடையது உரு என்பது இரட்டைத்தன்மை உடையது கரு என்ற ஒன்று உருவாக பிரியுது அந்த உரு வந்து இரட்டைத்தன்மை உடையது அது குளிர்ச்சி வெப்பமாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த குளிர்ச்சி வெப்பங்கிறது அமிலம் காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவுப் பொருளை பார்த்துருக்கோம் அமிலம் காரம் என்று இரண்டாக பிரிக்கலாம் இப்போ குளிர்ச்சி வெப்பம் பிரித்து சரியாக உணவு உட்கொள்ள ஆரம்பித்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நோய்கள் குணமாகும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ வந்து கம்பு அப்படிங்கிறது வெயில் காலத்தில் உண்ண வேண்டிய ஒரு குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருள் கம்பங்கூழ் குடிக்கிறது வெயிலுக்கு நல்லா கம்பங்கூழ் குடித்தா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுமாரி கே கேழ்வரகு குடிக்கிறது வந்து எப்போ குடிக்கலாம் குளிர்ச்சி காலத்தில் அது உடலுக்கு நல்லது அப்போ இந்த மாதிரி அந்த வெப்ப காலம் குளிர்ச்சி காலங்கிறத கரெக்டாக தெரிந்து பயன்படுத்தினார்கள் அவங்க கரெக்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு தெளிவு இல்லை ஒரு நல்லதுன்னா எல்லா நேரத்திலும் கேழ்வரகு குடிச்சுட்டு இருப்போம் வெயில் காலத்தில் கூட கேழ்வரகு குடிச்சுட்டு இருப்போம் சத்தான உணவுப் பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சத்து சத்துங்கிறத
சாப்பிட்றது வந்து பசிக்கு சாப்பிட்றோங்கிறத மறந்துடும் பசி பிணி அதுக்கு தான் உணவு பசிங்கிற ஒன்றுக்கு தான் நம்ம உணவு சாப்பிட்றமே தவிர கலோரிஸுக்காண்டி சாப்பிடலை நம்ம முன்னோர்கள் எதிர்காண்டி சாப்பிட்டாங்க பசிக்காண்டி சாப்பிட்டாங்க ருசிக்காண்டி சாப்பிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கலோரிஸுக்காண்டி சாப்பிட்றோம் கலோரிஸில் சாப்பிட்டாச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காது பேக்கெட் பேக்கெட்டாக அடைச்சி கொடுக்குறோம் இதில் என்ன கலோரிஸ் இருக்குது அன்ன கல ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு பேரே தெரியாத பேர்கள்லாம் வச்சு இந்த கலோரிஸ் வேணும் இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு கொடுக்குறான் அது நல்லதுன்னு கொடுக்குறதுனால அதனுடைய ரிசல்ட் ஏதாவது கிடச்சினா ஒன்றும் கிடையாது அந்த ரிசல்ட்டும் இவங்ககிட்ட எல்லாம் கலோரிஸ் தான் முக்கியம்னா அவங்க கொடுத்தது மட்டும் சாப்பிட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா இல்லை நம்மளுடைய உயிர் சத்து உள்ள பழங்கள் சாப்பாடு இதுவும் நம்ம வந்து இயல்பாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தான் இது எக்ஸ்ட்ரா தான் இதை சாப்பிட வேண்டிய இருக்குது அதை மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியுமானா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு போகிறத உடனே கண்டுபிடிச்சலாம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அவங்க கொடுக்குறது மட்டும் இந்த கலோரிஸ் உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு பாக்கெட்டில் இருக்கிறத மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரிசி உணவுலாம் நான் எதுவும் சாப்பிடலங்க பழங்கள்லாம் எதுவுமே சாப்பிடலங்க இயற்கை விளையாட எதுவும் கொடுக்கல அவங்கள கலோரிஸ் தான் முக்கியம்னு சொன்னாங்க அவங்க கொடுத்த எவ்வளோ கலோரிஸ் வேணுமோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கலோரிஸ் வேணும் எவ்வளோ கலோரிஸ் செலவு பண்ணுறோன்னு சொல்லி எந்த மாதிரி அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிச்சதோ அதை மட்டும் சாப்பிட்டோன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் உங்களுக்கு எல்லா நோயெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அவங்க வந்து கலோரிஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை பசியும் ருசியும் உயிர் சத்து ருசியும் ரொம்ப முக்கியம் பசிக்கு சாப்பிட்றோம் அதை ருசியாக சாப்பிட்றோம் இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது நம்ம ஏரியாவில் கிடைக்கிறத சாப்பிட்றது இதில் என்ன சத்து இருக்குங்களாம் கிடையாது நம்ம ஏரியாவில் இன்னைக்கு 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 வந்து ரொம்ப அதாவது ரொம்ப பஞ்சமாகி போச்சு இன்னைக்கு இதுதான் கிடைக்குதுன்னு கிடைக்கிறத சாப்பிட்டா கூட அதில் வந்து என்னாகும் கிடைக்கிற சத்து என்னவாக இருந்தாலும் நம்ம உடலுக்கு என்ன சத்து வேணுமோ அது மாறிக்கும் அதை தான் நம்ம உருவாக்கம் அப்படின்னு சொன்னோம் நம்மளோட உடலுடைய இயக்கத்தில் உருவாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாடு இருக்குது அந்த உருவாக்கம் வந்து நமக்கு வந்து நீங்கள் கால்சியம் சத்து வேணும்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் நம்மளுக்கு கால்சியம் சத்து எதுவுமே கிடச்சிருக்காது பாலும் கிடச்சிருக்கு எதுவும் கிடச்சிருக்காது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விட்டமின் சத்து உள்ள ஒரு பழத்தை சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் அது என்ன என்ன சத்தம் மாறியிருக்கோம் கால்சியம் சத்தம் மாறியிருக்கோம் அப்போ ஒரு சத்துலேருந்து இன்னொரு சத்தாக உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம உடலுக்கு இருக்குது அந்த உயிருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுங்க அப்போ பசிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பசிக்கு ருசியாக சாப்பிடணும் நம்ம பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த உணவை பசிக்கு கரெக்டாக சாப்பிட்டா கூட நல்ல சத்துக்கள் கலோரிஸ் கிடைக்கும் அப்படி தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தோங்கிறத பார்த்துக்கங்க கொஞ்சம் எல்லாமே பேக்கில் போய் பாருங்கள் நம்மளுடைய தாத்தா எப்படி இருந்தாங்க தாத்தா கிட்ட கேட்டால் அவங்களுடைய தாத்தா எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க ரொம்ப சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த கலோரிஸ் எல்லாம் கலோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே அன்னைக்கு இருந்துச்சான்னு கேட்டால் எதுவும் இல்லை அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க எவ்வளோ வயசு வரையும் இருந்தாங்க சுற்றத்தார் எவ்வளோ வயசு வரையும் வாழ்ந்தாங்கன்னு கேட்டாலும் அப்பவும் தெரிஞ்சிடும் இந்த முப்பத்தி நாலு வயசு வரையும் வாழ்ந்தாங்களா இல்லை எண்பது தொண்ணூறு வயசு வரையும் வாழ்ந்தாங்களாங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன உணவு முறை தான் நம்மளுடைய கெடுத்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் கொழுப்பு கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய தேங்காய் அப்படிங்கிற ஒரு உணவையே மிஸ் பண்ண வச்சுட்டாங்க கொழுப்பு ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயன்படுத்திய தேங்காய் தேங்காயை பயன்படுத்த விடாமல் பண்ணிட்டாங்க இந்த நவீன உலகம் இந்த நவீன உலகம் என்ன சொல்லுது கொழுப்பு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கு வந்து சம்மந்தமானது நீங்கள் கொழுப்பு அதிகமாக சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் ரத்த கொதிப்பு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரத்த அடைப்பு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் தேங்காய்ங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு உணவு நம்ம கோயிலில் போய் ஒரு சின்ன வழிபாடு செய்கிறோன்னா முதல்ல தேங்காய் பழம் தான் கொண்டு போவோம் தேங்காய்ங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருள் கூட அப்படி நல்ல முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருளை அதில் கொழுப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒன்றும் விடாமல் பண்ணிட்டாங்க அந்த தேங்காய் எண்ணெயும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க அப்போ எண்ணெய்ங்கிறதுல தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்தி இருந்த எண்ணெயும் போச்சு அதுக்கு என்ன பது ரீஃபைன்ட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அது சூரியகாந்தி எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க சூரியகாந்தி எண்ணெய் நம்ம ஊரில் எந்த சூரியகாந்தி எண்ணெய் எங்கே விளையுது எங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு தெரியாது எங்கே இருந்தோ வர இந்த எண்ணெய் தான் ரொம்ப முக்கிய சத்தான எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரீஃபைண்ட் பண்ணி கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட செய் நல்ல ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி ரீஃபைண்ட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தவங்க இந்த ரெண்டும் கொண்டு வர
நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்த விடாமல் பண்ணிட்டாங்க நிலக்கடலை எண்ணெய் நிலக்கடலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எண்ணெயும் இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க எள்ளுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எண்ணெயும் பயன்படுத்த விடாமல் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ எங்கேருந்தோ கிடைக்கக்கூடிய இம்போர்ட்டட் ஆயிலை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க நல்ல ஆயில்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அதன் மூலமாக நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டு போச்சு அப்போது ஆயில் அப்படிங்கிறதுல நம்மளும் உயிர் சத்து இருக்கணும் அது நம்மளுடைய செக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்கில் ஆட்டக்கூடிய ரீஃபைண்ட் பண்ணாத நம்மளுடைய ஆயில் தான் தரமான சத்தான ஆயில் அப்போ நிலக்கடலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆயிலும் சரி எள்ளுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆயிலும் சரி மிகவும் சத்தானது தேங்காயிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆயிலும் மிகவும் சத்து உள்ளதாக இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கங்க கொழுப்புங்கிறது ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது அது நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்புங்கிறது ரெண்டு இருக்குது நல்ல கொழுப்பு மிக மிக முக்கியம் அதில் அதுவும் நம்ம பயன்படுத்திய ஆயிலேருந்து நல்ல கொழுப்பு தான் வந்துச்சு ஓகேங்களா கெட்ட கொழுப்புங்கிறது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆயிலேருந்து தான் இங்கே கொழுப்பு வருமான்னு கேட்டாச்சுன்னா அது அப்படி கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா ஏன்னா ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைச்சி எடு வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா கிடா இறைச்சி வாங்கி சாப்பிட்றோம் அதில் நிறைய கொழுப்பு இருக்கும் ஆட்டில் நிறைய கொழுப்பு இருக்கும் அந்த ஆடு வந்து ஏதாவது ஆயில் ஏதாவது தே தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிடுச்சா இல்லை ஏதாவது நம்ம பயன்படுத்துகிற ஏதாவது எண்ணெய்கள் அது குடிச்சிச்சான்னு கேட்டால் எண்ணெய் பொருள் அது எடுத்துக்கவே எடுக்குது ஒன்லி சைவத்தில் தான் இருக்கும் அசைவம் கூட சாப்பிடல அசைவம் சாப்பிட்டா கூட கொழுப்பு சேர்றோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அசைவம் கூட அது சாப்பிடல ஒன்லி சைவம் தாவரங்களை தான் அது உண்ணும் அப்படி சாப்பிடக்கூடிய ஆட்டுக்கு எப்படிங்க கொழுப்பு வந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கு கொழுப்பு அந்த உடலுக்கு தேவையானது அந்த கொழுப்பு அதை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அந்த உயிராற்றல் இருக்குது அதுமாரி நம்ம உடம்புக்கு கொழுப்புங்கிறது தேவையான ஒன்று கொழுப்பு மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த கொழுப்பு உருவாகும் அது நல்ல கொழுப்பாக இருக்கிற வரை பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நம்ம உணவுப் பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆயில் தவறுதலான ஆயிலை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது கெட்ட கொழுப்பாக ஆகிடுது நல்ல ஒல் கொழுப்பு உருவாக வேண்டிய இடத்துல சரியான சத்து இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பாக தான் இருக்கும் அது நம்மளை பிரச்சனையை உருவாக்குது அப்போ ஆயில்ங்கிற விஷயத்திலையும் நம்ம வந்து தவறு பண்ணிட்டோம் அப்புறம் என்னொன்று சொல்லுவாங்க விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் ஆனால் இன்றைக்கி மருந்து அப்படிங்கிறது லைஃப் லாங் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க நம்ம உணவுப் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் அதுக்கு மேலே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மருந்துனால் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவைன்னு சொல்லிட்டு லைஃப் லாங் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற நோய்கள் முறை அப்போ அங்கேயே அந்த மருத்துவ முறைங்கிறது தவறு நம்மளுடைய மருத்துவ முறை மருந்து அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மூணு நாள் தான் அப்போ உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இங்கே அதுலேயும் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறாங்க உணவு மருந்து தான் ஆனால் அது மருந்தாக சாப்பிடணும்னா மூணு நாள் தான் விருந்தாக சாப்பிட்டாலும் மூணு நாள் தான் அதுக்கு மேலே நீ விருந்தாகவும் சாப்பிட சாப்பிடக்கூடாது மருந்தாகவும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்போ உணவை மருந்தாக எப்படி சாப்பிட்டாங்க மருந்தாக சாப்பிட்னா இப்போ வந்து ஒரு கடுகாய் பொடி சாப்பிட்றோம் அது மருந்தாக சாப்பிடுவோம் பட் ஆனால் அது வந்து உணவாக சாப்பிட்றதே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்காது அதில் இருக்கிற ருசி நம்மளுக்கு பிடிக்காது அப்போ மருந்தாக சாப்பிடுவது என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு பிடிக்காமலே ஒரு உணவை சாப்பிடும் அது நல்ல உணவு தான் ஆனால் அதை பிடிக்காமலே சாப்பிடுவோம் அப்படி சாப்பிட்றது உடல் ஆரோக்கியத்து காண்டி மூணு நாள் தான் சாப்பிடுவே தவிர அடுத்த நாள் அதுக்கு பிறகு சாப்பிடவே கூடாது விருந்துன்னு சொல்லிட்டு ஆசைக்கு நல்லா சாப்பிடுவோம் வயிறு முட்டை சாப்பிடுவோம் அதுவும் மூணு நாள் தான் அப்படி சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது இப்போ சாப்பாடு உணவு அப்படிங்கிறது பசிக்கு கொடுப்பது தான் உணவு பசி பசி அளவுக்கு அதுதான் நம்ம வந்து பஞ்சபுத அடிப்படை விதியில் பார்த்தோம் உணவு எவ்வளோ தான் எடுத்துக்கணும் பசி எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் அது உணவு அதுவும் ருசியாக எடுத்துக்கொள்வது அதில் சுவை பார்த்து எடுத்துக்கொள்வது சுவைன்னு சொல்லிட்டு ஆறு சுவை இருக்குது இப்போ உணவுனாலே அறு சுவை உணவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஆறு சுவை வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று இனிப்பு பொழிப்பு துவர்ப்பு கார்ப்பு கசப்பு ஓர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆறு சுவைகளையும் கலந்து சரியான ருசியில் சாப்பிட்றது தான் உணவு மற்றபடி ஏதோ நல்ல ஆசைக்கு சாப்பிட்றது வயிறு முட்டை சாப்பிட்றது விருந்து என்ன கண்டது எல்லாத்தையும் அடிக்க வச்சு சாப்பிடுவாங்க சிக்கனு மட்டனு முட்டை காய்கறி கூட்டுனு எல்லாத்தையும் அடிக்க வச்சு சாப்பிட்றது வந்து மூணு நாளைக்கு சாப்பிடலாம் அதுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது ஓகேமே மருந்துங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் மூணு நாள் தான் எந்த ஒரு மருந்துன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் மருந்துன்னு சொல்லிட்டு வாழைத்தண்டை பயன்படுத்தினாலும
நிறைய கீரைகள் இருக்கு இல்லையா இந்த கீரை இதுக்கு நல்லது அந்த இதுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட கீரைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிடிக்காமல் சுவைக்கு இல்லாமல் திணித்து சாப்பிடுவதாக இருக்கக்கூடாது அப்படி மருந்தாக சாப்பிடுவது என்றால் மூன்று நாள் தான் அது தொடர்ச்சியாக சாப்பிடக்கூடாது நம்மளுக்கு பிடிக்கலைங்க அந்த டேஸ்டே பிடிக்கல அப்படி இருக்கும்போது அதையே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த சுவை நம்மளுக்கு பிடிச்ச சுவையை பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்றது தான் உணவு நமக்கு அது இந்த உடலுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உடலுக்கு ஆற்றல் இருக்குது ஒரு நல்ல உணவுலேருந்து சுவையான உணவுலேருந்து தேவையான சத்தை தயாரித்து கொள்ளும் ஆற்றல் இந்த உடலுக்கு இருக்கும் பொழுது எதற்கு தேவையில்லாமல் அதை இதுன்னு சொல்லி சேர்த்து சாப்பிடுவானே அப்படி மருந்தாக நம்ம உணவு உட்கொள்வதாக இருந்தால் மூன்று நாள் தான் சாப்பிட வேண்டியமே தவிர அதிகமாக சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பொருள்லையும் வந்து ரசாயனம் கலந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இந்த ரசாயன கல க கலவையில் என்னொன்னு நீங்கள் வந்து பய பயன்படுத்திங்க ஆயில் உப்பு இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து உணவுப் பொருள் எல்லாத்தையுமே கலப்பட இருக்க மாதிரி காலையிலே பல் விளக்குறீங்க இல்லையா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை பல் விளக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு வேலையே நீங்கள் விளக்குனாலும் அதில் டூத் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க இல்லையா எந்த டூத் பேஸ்ட் எடுத்தாலும் அதில் ரசாயனம் வந்து கலக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதுவும் என்ன ரசாயனம் இந்த அதில் பல் வந்து வெள்ளைய வெண்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது இந்த கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தயார் பண்ணி பயன்படுத்துகிற அதே ரசாயனத்தை இதுலேயும் இந்த பல்ல சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி ரசாயனங்கள்லாம் சேர்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி திரும்பும் ஆரோக்கியம் எப்படி வலுவாக இருக்கும் அப்போ அந்த நீங்கள் வந்து ஏதோ கம்பெனி தயாரிக்கிற டூத் பேஸ்ட்லாம் விட்டுட்டு பாரம்பரியமான இது நீங்கள் வந்து இயல்பான பல்படிக்கு நீங்கள் வந்து மாறணும் உள்ளூர் தயாரிப்பான நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தயாரிப்பான நார்மலான டூத் பேஸ்ட்டு அதாவது பல்பொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பற்பொடிகள் வந்து கிடைக்கும் லோக்கலில் சின்ன சின்ன டப்பாவில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பல்பொடிக்கு நீங்கள் மாறினாலும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் வந்து கொஞ்சம் வலுப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் என்ன இந்த உணவுப் பொருளில் இவ்வளோ கலப்படம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா இவ்வளோ கலப்படம் இருக்குது கலப்படம் இருக்குதுன்னு இதெல்லாம் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எல்லா ஆராய்ச்சிகள் நடந்து அதனுடைய அறிவியல் வெளிப்பாடு தான் இவ்வளோ நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உணவில் இவ்வளோ கலப்படம் இருக்குது அதில் ரொம்ப பாப்புலர் யாருனா மோகனன் வைத்தியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேரளகார் அவர் வந்து பாரம்பரிய வைத்தியத்திலேருந்து வந்திருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலேன் அவருடைய தாத்தா வைத்தியர் அவங்க அப்பா வைத்தியர் இப்போ அவரும் வந்து படிச்சுட்டு ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு கடைசியில் திருப்பி நம்மளும் வைத்தியம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பிட்டார் வைத்தியத்துக்கு திரும்புகிறாரு அவர் ஒரு ஒரு நோய்க்கு வந்து மருந்து வந்து தயாரிக்கிறாரு ஏன்னா நம்மளுடைய வைத்தியர்கள் எல்லாருமே பச்சலை என்னென்ன கலக்கணுமோ எல்லாம் கலந்து அவங்க இடித்து எல்லாம் வந்து கரெக்டாக ப பக்குவப்படுத்தி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா நோய்க்கு தகுந்தவர் அப்போ இயல்பாக எந்த மருந்தாலும் மருந்தாக இருந்தாலும் மூலப்பொருளை இவர்களே த எடுத்து பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கு மூலப்பொருள் என்னென்னே தெரியாது எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியாது ஆனால் நம்மளுடைய வைத்தியர்கள் என்பவர்கள் நமக்கு தேவையான நோய்க்கு தகுந்தவர் மூலப்பொருளை நம்ம த பகுதியிலேருந்தே எடுத்து சரியாக பயன்படுத்தாங்க அதனால உண்மையான அது மருத்துவமாக இருந்துச்சு அப்படி அவர் வந்து மூலப்பொருளான இப்போ ஒரு தேன் எடு பயன்படுத்துகிறார் தேன் மஞ்சள் பால் இதை பயன்படுத்துகிறாரு ஆனால் நோய் வந்து சரியாக குணமாக மாட்டேங்குது என்னடா நம்ம தாத்தா பயன்படுத்தினாரு விரைவாக குணமாயிடுச்சு நம்ம அப்பா பயன்படுத்தினா குணமாயிடுச்சு ஆனால் நம்ம பயன்படுத்தும் போது குணமாக மட்டுக்கே அதே வழிமுறை பய பின்பற்றி தானே சரியாக தானே செஞ்சுருக்குறோம் அப்படிங்கிறாரு அப்படி பயன்படுத்த உள்ளே பார்த்தாச்சுன்னா தேனு தேனு கலப்படமாக இருக்குது பால் பால் கலப்படமாக இருக்குது மஞ்சளும் மஞ்சளும் கலப்படமாக இருக்குது இப்படி எல்லா பொருளும் கலப்படமாக இருந்தால் எப்படிங்க நோய் குணமாகும் சரியான உயிர்ச்சத்தான கரெக்டான மருத்துவத்தை பயன்படுத்தின அந்த பொருளை கொண்டு பயன்படுத்தினா தானே நோய் குணமாகும் ஆனால் அப்போ அதனால் நோய்ங்கிறது குணமாக போகிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் இந்த பொருளின் கலப்படம் அப்படிங்கிறது அவர் அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துடைய ஆய்வில் அவர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறார் இப்போ அப்போ உணவுப் பொருளுங்கிறதுல கலப்படங்கிறது ரசாயன கலப்படங்கிறது ரொம்பவும் அதிகமாகிடுச்சு அதனால் தயவு செய்து இந்த உணவுப் பொருள் எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்புறம் பால் குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தடவை பால் குடிக்கிறத தயவு செய்து தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா பாக்கெட் பாலில் வந்து நிறைய வந்து கலப்படம் வந்து கலந்துருக்கு பாரஃபின் அப்படிங்கிற ஒரு ரசாயன பொருள் வந்து கலந்துருக்குது அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜீரண சக்தியை கெடுத்துவிடும் அப்படி அப்படி ஜீரண சக்தி ஆகலைன்னா அது வந
இயற்கையான நல்ல ஒரு சத்தான உணவுப் பொருளுக்கு மாற முடியாது ரசாயன கழிவில் வந்து உடனே மாற முடியாது ஆனால் ரசாயனம் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் எந்த நேரத்தில் பசி நேரத்துக்கு மட்டும் பசி அளவுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓய்வு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ரசாயனத்தை எல்லா கழிவுகளையும் இந்த பராமரிப்பு சத்து இந்த செரிமான சக்தியும் எல்லாத்தையும் கழிச்சு வெளியே அனுப்பிட்டு தான் திருப்பி பசி எடுக்குமே தவிர அதுக்கு முன்னாடி பசிங்கிறது எடுக்கவே எடுக்காது அப்போ ஆனால் நம்ம வந்து அதே முன்னோர்கள் சாப்பிட்ட மாதிரி மூணு வேலை நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அவங்க சாப்பிட்ட மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோன்னா அவங்க சாப்பிட்டது வேறு அவங்க பசிக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்டாங்க நல்ல உழைப்பு இருந்தது ஆனால் நம்மகிட்ட உழைப்பு குறைஞ்சிடுச்சு அதே மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் ஆனால் அதே மூணு வேலை நல்ல சத்தான உணவுப் பொருளை சாப்பிட்றோமோன்னா இல்லை நம்ம ஆரோக்கியம் கெட்ட நம்ம வந்து ரசாயனம் கலந்த சத்து இல்லாத உணவுப் பொருளை சாப்பிட்றோம் அதுதான் கழிவாய் நோய்களாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து சாப்பாடை ஒரு வேலை கண்டிப்பாக கட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டா போதுங்க இடையில கேப் விட்டு தான் சாப்பிடணும் இடையில இந்த நொறுக்கு திணிகள் எல்லாமே விட்டுடலாம் ஓகேங்களா டீ குடிக்கிறேன் காபி குடிக்கிறேன் இதே அப்படி டீ குடிக்கிறது காபி குடிக்கிறது இருந்தால் கூட நம்ம வந்து பால் இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஓகேங்களா பால் இல்லாமல் டீ காபி குடிச்சிங்கனாலும் ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் இப்போ பாலை மிஸ் பண்ணாலே ஓரளவுக்கு ஆரோக்கியத்துலேருந்து கொஞ்சம் வலுப்பட ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்போ அது இந்த பால் குடிக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு பசி எல்லாமே கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ உணவுப் பொருள் எல்லாமே பசி அளவு சாப்பிட்டிங்கன்னா அடுத்த பசி எடுக்கிறதுக்குள்ள இந்த ரசாயனத்தை எல்லாம் கழிவையும் வெளியேற்றிவிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் பசிக்கு சாட ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயற்கை உணவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இன்றைக்கி விழிப்புணர்வு நல்லா உருவாயிடுச்சு எல்லாருமே இப்போ வந்து ரசாயனத்து கலந்து அடிப்பதனால் உயிர் பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி இயற்கை உணவுக்கு மாறிட்டாங்க ரசாயனம் கலப்பில்லாத உணவு தயாரிப்பு முறைக்கு மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து ரசாயனம் தெளித்து தான் மருந்து பூச்சி மொழி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடித்து தான் இன்றைக்கி வந்து உணவுப் பொருள் தயாரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கும் மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இனிமேல் கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் நல்ல பொருள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கிடைச்சாலும் நம்ம எப்படி தான் சாப்பிடணும் பசி அளவுக்கு தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க அப்போ பசி அளவுக்கு சாப்பிட்டாலே நம்ம வந்து நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு நியூஸ் நீங்கள் நம்மளை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து இந்த உணவுப் பொருளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மிக முக்கியமானது அப்படின்னா நம்ம வந்து அமிலம் காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவுப் பொருளை ரெண்டாக பிரிக்கலாங்க இந்த அமிலம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு இதெல்லாமே அமில உணவுகள் கார்ப்பு கசப்பு உவர்ப்பு அப்படிங்கிறது கார உணவுகள் ஓகேங்களா காரம் உணவுகள் இது வந்து பிஹெச் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவியலில் கண்டுபிடிப்பாங்க நீங்கள் இயல்பாக சொல்லக்கூடிய அமிலம் அப்படிங்கிறது இல்லை உணவு அமிலம் அதனுடைய தன்மைங்கிறது வேறு அமில தன்மை தான் அதுக்காக நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து வேதியல் அமிலத்துக்கு நீங்கள் பேராதிங்க இங்கே வந்து அமிலம் அப்படிங்கிற இந்த இனிப்பு புளிப்பு தோர்ப்புங்கிறது பிஹெச் வேல்யூவில் அமில லெவலில் இருக்கக்கூடியது ஆனால் லோ வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய இந்த உடலுக்கு தகுந்தது அப்படிங்கிறத நினச்சிங்க உடனே ஆசிட் லெவலுக்கு நீங்கள் வந்து பேராதிங்க கார்ப்பு கசப்பு ஓர்ப்பு இந்த ரெண்டையும் சரி வித கலப்பில் சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லது அப்படி தான் நம்மளுடைய உணவு முறை இருந்துச்சு இப்போ ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா இந்த இப்போ வந்து மாவு பொருள் எல்லாமே வந்து அமில உணவு தான் ஓகேங்களா இனிப்பு மாவு பொருள் புளிப்புங்கிறது மாவு பொருள் இது எல்லாமே இதில் தான் வந்துடுது அமிலத்தெல்லாம் வந்துடுது அப்போ அதுக்கு காரத்தை சேர்க்கணும் இல்லையா இந்த வந்து ஆண் பெண் இரவு பகல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இரட்டை எப்படி கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதே போல் இந்த அமிலம் காரங்கிறதையும் சரியாக மிக்ஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு மிக முக்கியம் அப்போ உணவுப் பொருளில் ஒரு தேங்காயை எடுத்துட்டோன்னா அது கூட பழம் அப்படின்னு சேர்த்துக்கும் தேங்காய் பழம் ஏன் ஏன்னா பழங்கிறது அமிலம் தேங்காய்ங்கிறது காரம் அப்போ அமிலத்தையும் காரம் சேர்த்து சாப்பிடும்பொழுது சரி விகித உணவாயிருது ஒரு பேலன்ஸிங் வந்து உருவாயிருது இப்போ கொ சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்போ சாப்பாடு அப்படிங்கிறது அமிலமாக இருந்தாலும் அதில் வந்து குழம்பு வச்சு கடைசியில் என்ன பண்ணிடுவோம் தாளித்து எண்ணெய் ஊற்றுவோம் தாளித்து எண்ணெய் ஊற்றாட்டினா அந்த குழம்பு வந்து ஃபினிஷிங் ஆகாது இப்படி தான் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படி தாளித்து கரெக்டாக ஊற்றிட்டோன்னா நம்மளுக்கு அதில் கொஞ்சம் காரம் சேர்ந்து விடுகிறது அதே மாதிரி அப்பளம் காரம் ரசம் காரம் அப்போ அந்த மாதிரி தாளித்து ஊற்றுனா ரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எப்படியாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து காரத்தை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி உணவுப் பொருள்னா இப்படி இப்படி பேர்
தேங்காய் எடுத்துக்கணும் இப்படி இந்த இரண்டும் கலந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு மட்டும்தான் ஆரோக்கியமான உணவு முறை ஆரோக்கியமான உணவு முறைங்கிற தெரிஞ்சாதானே நம்ம வந்து உணவு வந்து மருந்துன்னு சொல்லிக்க முடியும் அப்போ ஆரோக்கியமான உணவு முறையை பசிக்கு சாப்பிட்டாலும் ஆரோக்கியமாக சாப்பிடணுன்னா இரட்டைத்தன்மையோடு தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்போ அந்த இரட்டைத்தன்மைங்கிறது அமிலம் காரம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டையும் பிரித்து சரியாக சாப்பிட்றது தான் அதுவும் இல்லாமல் என்னொன்று குளிர்ச்சி வெப்பம் அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம வந்து பிரித்து சாப்பிட முடியும் அப்போ முதல்ல இந்த அமிலம் காரம் அப்படிங்கிற உணவு முறையை சரியாக பிரித்து அதை சரிவீதமாக சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு நோய்கள் அப்படிங்கிறது இருக்காது அதுதான் சரிவீத உணவை தவிர இதில் வந்து விட்டமின்ஸ் இருக்குது தாது உப்பு இருக்குது புரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்போ அறுசுவையில் என்னொன்று தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா அறுசுவை உணவாக தான் நம்ம சாப்பிடும் அப்போ முக்கிய முக்கியமானது இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு உப்பு இதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய ஒன்று இது அவெல்லாம் அமிலத்தில் வந்துடும் ஊர்ப்பு வந்து காரம்னாலும் இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்புங்கிறது அமிலத்தில் வந்துடுது இப்போ இந்த மூன்று உணவுகளும் மிக முக்கியமான உணவுகளாக நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றோம் இதில் நோய்களுக்கான காரணம் எது இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு ஊர்ப்பு இந்த நாலு தான் நோய்க்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா சித்த வைத்தியம் சொல்லு மிக முக்கியமானது இப்போ இதுக்கு மருந்தை என்ன வரும் கசப்பு கார்ப்பு காரம் கசப்பு இந்த ரெண்டு அதிகமாக எடுத்துக்க மாட்டோம் எடுத்துக்க மாட்டோம் கசப்பை எடுத்துக்கவே மாட்டோம் ஆனால் கசப்பு எதில் இருக்குது தேனில் இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேன் வந்து எடுத்துக்கலாம் பாதுகாயில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி உணவுப் பொருள் கசப்பு கார்ப்பு இதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன எடுத்துக்கோங்கன்னா இந்த உணவு முறையில் உணவால் தான் நோய் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இந்த உணவு முறையில் எது அதிகமாகிடுது அமிலம் அதிகமாகிடுது அப்போ அமிலம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா வயிறு மந்தமாகிடும் பசி இல்லாமல் போயிடும் இது பண்ணி அப்போ நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் நம்ம வந்து சாப்பிட மாட்டோம் பசி இல்லைனாலும் சாப்பிட மாட்டோம் பசி இல்லாமல் சாப்பிடாமல் விட்டுட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்க அந்த பசியின் தன்மை பசி சாப்பிடாதனால இருக்கிறத கரெக்டாக ஜீர்ணப்படுத்தி அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றி உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு திரும்பிடும் இதுதான் வந்து உடலுக்கு அதாவது பட்டினியே சிறந்த மருத்துவம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் என்னொன்று சொல்லுவாங்க உட்ட சுரத்திற்கும் உறுதியான வாய்வுக்கும் அற்றே வருமட்டும் அன்னத்தை காட்டாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பயங்கரமான ஜுரம் அதாவது காய்ச்சல் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க காய்ச்சல் அடிச்சுன்னா என்ன நம்மளுக்கு வந்து வாய் கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் உணவு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது அந்த நேரத்தில் நம்ம எதுக்கு உணவு கொடுக்கணும் உடலே சொல்லுது எனக்கு சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தேவையான கசப்பை அதுவே உருவாக்கிடுச்சு நோயை குணப்படுத்துறதுக்கான கசப்பை அதுவே உருவாக்கிடுச்சு ஆனால் நம்ம வந்து ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்குன்னு திணிச்சு அந்த இருக்கிற வெப்பத்தையும் குறைச்சி விட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த நோயை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துவதற்கு அது இன்னும் அந்த கழிவை வெளியேற்ற விடாமல் இன்னும் தேக்கமுட்ட கழிவாக உருவாக்கி அப்படியே உடம்புல வைக்கிறோம் வைக்கிறதுனால தான் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து திரும்பவும் அந்த காய்ச்சல் வருது அப்போ நீங்கள் முதல்லையே கரெக்டாக வந்து கண்டினியூவாக பண்ண விட்டு அந்த காய்ச்சலை அந்த ஒரு மூணு நாள் முழுமையாக அந்த காய்ச்சல் குணமாக ஒரு வரையும் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஓய்வு எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நோய் வந்து அந்த நோய் வந்து இருக்கிற கழிவெல்லாம் வெளியேற்றி நிரந்தர குணமாகும் அப்போ நிரந்தரமாக குணமாகிறத விட்டுட்டு வாழ்நாள் நோயை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மருத்துவம் வந்து வாழ்நாள் நோயாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த உட்ட சுரத்திற்கும் உறுதியான வாய்வுக்கும் அட்டே வரும் மட்டும் அன்னத்தை காட்டாதே அப்படின்னா அன்னம்ங்கிறது எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டுக்கும் அன்னத்தை எடுத்துக்கக்கூடாது அதில் நீங்கள் வந்து ஓய்வு எடுத்தால் போதும் கண்டிப்பாக குணமாயிரும் அந்த நேரமே அந்த கழிவுகள் எல்லாம் போய் முழுமையாக வெளியேற்றப்பட்டு குணமாயிரும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இந்த உணவு முறையில் நீங்கள் உணவே மருந்துன்னு சொல்லிட்டு எந்த விதையும் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் என்ன இது இந்த பசிங்கிற உணர்வு வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பிரித்து எடுத்துடலாம் அப்புறம் என்னொன்று தெரிஞ்சுங்க இந்த காரம் இந்த க இந்த கசப்பு சுவை இதில் பித்த நீர் கசப்பு பயங்கரமான கசப்பு அந்த கசப்புங்க வந்து நீங்கள் அமில உணவுகள் நீங்கள் பிடிச்ச இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்புன்னு சாப்பிட்டாலும் அதில் வந்து அமிலம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதை குணப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இந்த உடலுக்கு இருக்குது ஏன்னா அது காரத்தை சுவர் சுரக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அப்போ அந்த காரத்தை சுரந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னுடைய அந்த உணவுப் பொருளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜீர்ணப்படுத்தும் அது பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி அமிலத்துக்கு காரம் வந்து பேர் இல்லையா ஸோ அதை வந்து க பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி ஜீரணப்படுத்தி எல்லாம் முழுமைப்படுத்தி கழிவு வெளியேற்றின பிறகு ஏன்னா நல்ல உணவுன்னு நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாமே இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு அந்த புளிப்பு அந்த மாவு சத்து உள்ளது அப்படின்றோம் ஏன்னா மாவு அரிசி மாவு இதுதான் அதிகமாக சாப்பிடும் இல்லையா அப்போ அதெல்லா
அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய லோக்கல் உணவு பொருளாக ஆரோக்கியமான உணவு பொருளாக பார்த்து சாப்பிட்டா போதும் நீங்கள் நல்லபடியாக பசிக்கு அளவுக்கு சாப்பிட்டாலே இந்த பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் சரி ஓகே இப்போ காரம் மிகுந்துடுச்சு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம காரம் அதிகமாக சாப்பிட போகிறது இல்லை காரம் மிகுந்துடுச்சு என்ன வரும் கொஞ்சம் பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் காரம் அதாவது இந்த பசி அடங்கிடுச்சு அந்த அம்மிலம் எல்லாம் வந்து உணவுப் பொருள் எல்லாமே காலியான பிறகு காரம் மிகுந்துடுச்சுன்னா உடனே என்ன ஆயிரும் பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பசி எடுக்க நீங்கள் வந்து நம்ம சாப்பிட்றது அமில உணர்வுகள் தான் அமில உணவுகள் தான் அதை சாப்பிடும் பொழுது பசி அடங்கும் பொழுது நம்மளுக்கு இயல்புத்தன்மை மாறிவிடும் அதனால் வந்து நம்ம பசி என்ப என்ற உணர்வு தான் நம்மளுடைய உணவுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ பசிங்கிறத நீங்கள் அறிந்து உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் நம்மளுடைய பஞ்சபூத அடிப்படை விதி நம்மளுடைய அடிப்படை விதியே சுவாசம் பசி தாகம் இயக்கம் உறக்கம் அப்போ இந்த இயக்கம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு இனிமேல் உயிர் மனம் உடல் அப்படிங்கிறத இப்போது இந்த உணவு பொருள் அப்படிங்கிறதுல பசியை நீங்கள் கடைபிடித்தாலே போதும் இன்றைக்கி இருக்கிற உணவுப் பொருள் எல்லாமே கலப்படமாக இருக்குது ஆனால் அந்த கலப்பிடத்தில் இருக்கிற ரசாயனத்தையும் இந்த உடல் வந்து ஜீரணப்படுத்தி கழிவாக வெளியேற்றும் தன்மை உடையது அந்த தன்மையை நீங்கள் கொடுக்கணும்னா பசிங்கிற உணர்வு இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு உணவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டீ காஃபி குடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கேப் கொடுங்க கொஞ்சம் இந்த தண்ணி அதாவது நீரில் வந்து எந்த சத்தும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிவியல் சொல்லும் ஆனால் நீர் வந்து கார சுவை உடையது அந்த நீரை வந்து உணவோட சேர்த்து சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தனி உணவாக சாப்பிடணும் தாகத்துக்கு த தனியாக த தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி சாப்பிட்ற நேரத்தில் ஒரு தண்ணி தண்ணீர் அருந்தக்கூடாது சாப்பிட்டீங்களா ஒரு ஆஃப் அவர் கழித்து தண்ணீர் குடிங்க இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆஃப் அவருக்கு முன்னோடி கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிருங்க ஸோ இப்படி குடிச்சிங்கன்னா சாப்பாடு நேரத்தில் தாகம் வராது சாப்பாடுக்கு உமிழ் நீர் கலந்து நீங்கள் சாப்பிடணும் சாப்பிட்ற நல்லா மென்று சாப்பிட்டாச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உமிழ் நீர் கலந்து போகும் அப்போ உமிழ் நீர் கலந்து சாப்பிட்றது நல்ல விஷயம் அதுக்காண்டி நீங்கள் வந்து தண்ணீரை கலந்து கலந்து குடிக்காதீங்க அது வந்து கேப் விட்டு தான் குடிக்கணும் அப்போ டீ காஃபி நொறுக்கு தீனி எது தின்னாலும் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் கேப் விட்டு தான் சாப்பிடணும் அப்போ அந்த ஓய்வு பசிங்கிற எடுக்கிற நேரத்தில் எது வேணாலும் சாப்பிடுமே தவிர மற்ற நேரத்தில் சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா வந்து மத்தியானம் சாப்பிட வேண்டிய நேரத்தில் கூட நீங்கள் ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டுக்கீங்க உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மேலே ஆசை இருந்துச்சுன்னா பசின்னு எடுக்கும் போது உணவு சாப்பிட்றீங்க இல்லையா உணவுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு இல்லை சப்பாத்தி இட்லின்னு சாப்பிட்றீங்க இல்லையா அந்த நேரத்தில் ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டுருக்கேன் அந்த ஒரு வேலை சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸே முடிச்சுருங்க அடுத்த வேலை அக்கிற பசி எடுக்கும் போது அந்த உணவு எடுத்துக்கங்க அப்போ அந்த ஆசை வந்து உங்களுக்கு தீர்ந்து போயிடும் ஒரு சிலேபி ஒரு ஒரு சுகர் பேசண்டே இருக்காங்க இனிப்பு மேலே எனக்கு ஆசையாக இருக்கு ஆனால் இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி நீங்கள் சாப்பிடாமல் எந்த சுவையும் சாப்பிடாமல் இருந்துடாதீங்க அது உங்களுக்கு நோயை உருவாக்கிடும் அப்போ வந்து நாங்கள் பசி இல்லாமல் தான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோமே தவிர எந்த ஒரு சுமையும் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சது சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது அப்போ பிசி பிடிச்சதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க எந்த நேரத்தில் பசி எடுக்கும் பொழுது சாப்பிட்டுட்டு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அந்த ஆசை தீர்ந்துருச்சு அடுத்த பசி வந்த பிறகு உணவு சாப்பிட்டுக்கலாம் உணவு சாப்பிடாமல் இப்போ நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டாலும் அதுலேயும் ஒரு சத்து இருக்குது அந்த சத்து இருக்கிறதுனால தான் அது மேலே உங்களுக்கு ஒரு ஆசை வருது அப்போ அதையும் சாப்பிட்டுருங்க சாப்பிட்டு அந்த நேரம் உணவு சாப்பிட்றது நிப்பாட்டிங்கன்னா அடுத்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த நீங்கள் சாப்பிட்ட ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஜீரணமாகி அது கழிவான பிறகு திருப்பி பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது உணவு சாப்பிடுங்க அப்போ இந்த பசிங்கிற உணர்வை உணர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள் உங்களுடைய நோயும் குணமாயிரும் இனிமேல் நோயும் வராது இனியும் இனி அடுத்தது வந்து உயிர் மனம் உடல் என்பதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி இப்போ இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து மேலோட்டமாக சொல்லியிருக்கலாம் இன்னும் அடுத்தடுத்து நம்ம வீடியோ பண்ண 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 எந்த உணவுலையும் அமிலம் காரம் சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றா பிரித்து பிரித்து நம்ம பேசும்பொழுது இன்னும் நிறையா பேசலாம் ஓகேங்களா நன்றி தேங்க்யூ